پسر بزرگ رئیس قواندوها یکی از دو شاخه قدرتمند ایل قاجار آقا محمد خان بنیانگذار خاندان قاجاریان در سال 1742 میلادی متولد شد محمد حسان خان پدر آقا محمد پس از مرگ نادرشاه در سال 1747 میلادی از سراباد گرگان امروزی را در تلاش برای بازیابی قدرت تهدید کرد عادل شاه جانشین نادر از مشهد بر علیه او لشکر کشید اما نتوانست او را شکست دهد با این حال پسر خورد سالش محمد را اسیر و قبل از آزادی او را اخته کرد ده سال بعد در حالی که افشاریان در خراسان قربانی تجاوز سران رقیب و تهاجمات احمد شاه درانی افغان شد محمد حسن خان برای تسلط بر زندیان با آزاد خان افغان و کریم خان زند به جنگ پرداخت اما در سال 1759 از سپاه آنها شکست خورده و کشته شد از سراباد سقوط کرد و تحت فرمان دولوها یکی دیگر از دو شاخه قدرتمند قاجار قرار گرفت یک سال بعد پس از یورش به استراباد آقا محمد به اشرف به شهر کنونی گریخت و در آنجا دستگیر و به عنوان اسیر نزد کریم خان در تهران فرستاده شد پادشاه زند با تمام احترام و مهربانی با او رفتار کرد و از او خواست که مهاجران باقی مانده قواندوها را متقاعد کند که خود را تسلیم کند بنابر همه گزارش ها در طول 16 سال اقامت در دربار کریم خان با آقا محمد خان بیشتر به عنوان یک مهمان رفتار می شد تا یک زندانی. کریم خان به خرد سیاسی مهمان خود پی برده و با او در امور مملکتی مشورت می کرد. وقتی در سال 1779 وضع سلامتی کریم خان رو به وخامت گذاشت، آقا محمد هر روز به ظاهر برای شکار به بیرون می رفت و از طریق امش خدیجه بگم که همسر کریم خان بود از وضعیت شاه مطلع می شد. زمانی که با خبر شد فرمان روای زند آخرین نفسهای خود را می کشد با افراد مورد اعتماد خود به اصفهان رفت در شیراز حتی قبل از تشییع جنازه کریم خان جنگ داخلی در گرفت آقا محمد خان برای تقریبا یک دهه درگیر یک کارزار بیوقفه جنگ دیپلماسی و خیانت برای متحد کردن ایلهای قاجار برای گسترش و تحکیم تسلط خود بر استانهای شمالی ایران و منظور جلوگیری از تهدید برادرانش مرتضی قلی و رضا و شکست مدعیان حکومت زندیان بود. او در مراحل اولیه با روزها درگیر شد. در سال 1781 یک لشکرکشی دریایی به فرماندهی کونت وینویچ تلاش کرد تا یک پایگاه تجاری مستحکم در نزدیکی اشرف به شهر کنونی ایجاد کند. اما آقا محمد خان افسران روس را به مهمانی دعوت کرده و با اسیر گرفتن آنها مجبورشان کرد تا آنجا را ترک کند. بعد از مرگ علی مراد خان زند، آقا محمد خان سه بار نیروهای جعفر خان زند را از اصفهان بیرون کرد و ارباب بلامنازه نیمه شمالی ایران شد. او مرکز استحکامات خود را از ساری به تهران منتقل کرده و در سال 1789 بر تخت سلطنت نشست اگرچه هنوز تاجگذاری نکرده بود. آقا محمد خان برادرزاده خود بابا خان فتحلی شاه آینده را به عنوان وارث تاج و تخت خود منصوب کرد. در سال 1791 با حملات مجدد برادرش مرتزا گلی خان به گیلان و پیش روی لطفلی خان شاهزاده جوان و شجاع و محبوب زندیه به سمت اصفهان مواجه شد. حاجی ابراهیم کلانتر شهردار شیراز کودتا کرد و پس از بازگشت لطفلی خان به شیراز در واضح شهر را به روی او بست. لطفلی خان به سمت شهر قریخت و در سال 1794 در کرمان محاصره شده و از آنجا به بم رفت. رفتار آقا محمد خان در کرمان به عنوان نمونه ای از وحشیگری شناخته شده است. نزدیک به 20 هزار زن و کودک به عنوان برده به سربازان سپرده شدند و همه مردان بالغ یا به قتل رسیدن یا کور شدند. لطفلی خان با خیانت والی بم دستگیر شده و قبل از اینکه برای اعدام به تهران فرستاده شود شکنجه شد و خاندان زندیه این گونه به پایان رسید. آقا محمد خان وارث خود بابا خان را به عنوان حاکم فارس کرمان و یزد و حاج ابراهیم کلانتر را به عنوان وزیر اعظم خود منصوب کرد. در سال 1783 ایراکلی خان معاهده گرژیفسک را با امپراتوری روسیه امضا کرده بود که به موجب آن برجستان امروزی را تحت الحمایی روسیه قرار داده بود. پس از اینکه ایراکلی دوم از لغو کردن معاهده با روسیه و پذیرش داوطلبانه حاکمیت ایران در ازای صلح و رفاه برای پادشاهی خود امتنا کرد، آقا محمد خان از اردبیل با لشکر 60 هزار نفری به گرجستان حمله کرد. در سال 1795 آقا محمد خان از رود عرس گذشت و به سراغ ابراهیم خان حاکم قرباق رفت. اما ابراهیم خان برای نبرد به او یورش برد و طی یک درگیری به قلعه قرباق پناه برد. آقا محمد خان از آنجا به فتح تفلیس رفت و در پیکاری بسیار خونین 
با نام کرتسانسی اراکلی را شکست داد و اهالی تفلیس را قتل عام کرد. پیرها و کشیشها کشته شدند و حداقل 15 هزار مرد و زن به بردگی برده شدند. روزها که اراده و فرماندهی آقا محمد خان را دست کم گرفته بودند، هیچ نیرویی در جنوب قفقاز برای کمک به آنها نداشتند. آقا محمد خان در راه بازگشت در دشت مغان به صورت رسمی خود را شاه ایران اعلام و در تهران تاج گذاری کرد. او در اردبیل شمشیر تشریفاتی شاهان صفوی را بست و در جاه طلبی هایش تردیدی باقی نگذاشت. او بلا فاصله به مشهد لشکر کشید ظاهرا برای زیارت اما در واقع برای باز پسگیری خراسان به عنوان بخشی از میراث صفویه. پس از فتح خراسان و آمادگی برای حمله به بخارا، کاترین ملکه روسیه در 1796 سپاهی برای حمله به ایران تجهیز کرد و به فرماندهی زبوف به قفقاز فرستاد که بسیاری از خانهای قفقاز به او اعلام وفاداری نمودند. در واکنش به این اقدام خانهای قفقاز، آقا محمد خان دوباره به قفقاز لشکر کشید که با مرگ کاترین و به تخت نشستن پل همزمان شد. پل سپاه روسیه را فراخواند و خانهای قفقاز در مقابل آقا محمد خان بی‌دفاع ماندند. در 1797 آقا محمد خان به شوشی پایتخت خانات قره باغ حمله کرد و سرانجام آنجا را فتح نمود. در این برهه یک حادثه پیش و پا افتاده در اردوگاه باعث مرگ آقا محمد شد. بر اساس اکثر روایت ها دو خدمتکار چنان با صدای بلند شروع به نزاع کردند که شاه دستور داد هر دو را اعدام کند. پس از شفاعت یکی از فرماندهان آقا محمد خان رضایت داد که اعدام را به بعد موکول کند. نفر سومی را به خدمت گرفتند. و در همان شب یعنی 16 جوان 1797 شاه را به قطر رساندند. جسد آقا محمد خان را ابتدا در شوشی دفت کردند و سپس به تهران و از آنجا به نجف انتقال دادند. فتلی شاه برادر زادهش پس از مرگ او به پادشاهی ایران رسید.